。哎，女士，你干你干嘛呀？您不能进去的。您不能进去的，您没有预约的话，您不能进去。你要再这样的话，我就喊保安了。我真的有很重要的事情。哎，不行不行，您这样不能进去的。维安，请您出去。师兄，维安，你什么时候回来的？那天我在酒吧看到一个人和你很像，我不确定，是不是你？是我，我现在晚上在酒吧乐队当鼓手。当年你突然离开了，怎么现在突然想要回来了？说来话长。你呢？怎么不当医生了？作为医生，我能为医学做的贡献实在有限。比起一台一台的手术，一款新药的上市，可以造福更多的病人。而且我们结会和其他的药企不同，我们非常讲究社会效益。比如说，像研究这款 h d q 三九这样的孤儿药。虽然很有压力，但是我觉得很有意义。师兄，我有个事情想找你帮忙。嗯，我我一个远房亲戚最近刚刚确诊和牛顿舞蹈症，我想帮他报名参加 HDQ 三九的药物试验。但是我去医院报名的时候，他们跟我说三期已经报满了，只能排进候补名单。没问题，你有什么需要的话。跟我说，我一定尽我所能帮你。维安，怎么是你呀、啊？你什么时候回来的？你刚才说亨廷顿舞蹈症，生病证人是谁啊？一个远房亲戚，最近刚确诊。我来这里是想争取参加药物试验的资格，那你应该问我呀。我爸爸才是负责 h d q 三九的，怎么找到云城镇来了呢？我给你留言了，你没回复。是吗？哦，我没有开心消息通知，没看见。小冉，温教授那边。你跟他说一声，维安的事儿，你有多上心？当然啦，维安可是我最好的朋友，你的忙我一定会帮的。贺教授，这样说有点像邀功，但事实上，咱们课题的设计和实验结果的讨论，大多数都是我做的。只是平时学生会太忙了。所以才托维安来向您汇报，我需要拿这篇论文去参赛，所以我的署名就必须在第一位。是你说的这样，我可记得，是人家苏然一个人经常跑到实验室里的。那就是我运气不好，每次我泡在实验室的时候，贺教授您正好没看见。这个署名顺序啊，你们两个小姐妹自己协调好就完了。脾气不太好，性格又有一点霸道。我向来又不喜欢跟别人争抢，以前我就算了，署名都让给他，但这次不一样。贺教授，您就帮帮我吧。这个真的不太合适。啊，对了，贺教授，还有一件事儿，我爸爸马上要启动一个大型的跨学科临床研究，正在找外面的医生一起参与。我爸爸还特地让我问问贺教授，您有没有兴趣加入呢？你爸爸？嗯，不是，温主任，温主任知道我？怎么能不知道呢？您可是我导师啊，您的学术水准，我可是天天在我爸爸面前赞不绝口的。这样啊，那向温主任问好吧。维安他脾气不太好。性格又有一点霸道，温主任知道吗？怎么能不知道呢？您可是我导师啊！那向温主任问好吧。嗯，维安，维安，你怎么不说话了呢？怎么样？啊？什么怎么样？云晨说：“择日不如撞日，我们一起去吃饭，边吃饭边聊报名的事儿。”好啊。
。你说的对，比起什么都做不出的绝望，我更害怕自己什么都没有做。我决定了，我要应聘研究助理。你一个没有相关工作经验的本科生，凭什么敢小小进华人医院？谢谢你提醒我，要更努力一点。苏维安是学术妲己，和顾云峥权色交易。你看，这条更过分。苏维安抢论文署名不成，被迫退学；顾云峥冲冠一怒为红颜，公报私仇抢温染名额。你不就是为他而向我求情吗？求情带有个求情的样子，就你这个态度，休想让我改变主意。我不是在提谁求情，只是竞争本来就应该是公平的。我实验室聘请的研究助理，必须是靠实力获得。顾云峥，我今天我要不揍你！干什么？没事吧？在这嚷嚷什么呀，何小光？你举报我，材料准备的够详细，你处心积虑呢，我是不是？我要是你。我现在就好好的自省，自己到底有没有做过那些违背医德的事？你少跟我说这些冠冕堂皇的话了，你自己好好看一看。你输了，向苏北安道歉。不可能，我一次机会。让我亲口告诉你。喜欢你，只要你可以回来，我什么都答应你。说话算数。你跟我，你跟我怎么一句话都不说，吓死我了！已经解封了，你没收到通知吗？不然你怎么能畅通无阻地跑到这里来？眼睛坠落于你掌心的伟安，刚刚你说的每一个字，我都记住了。那些风景，我会祝福着你。